Estamos a unos momentos, dice, de que, de que se desplieguen los paracaídas. Eh, ¿Por qué se ve tan brillante? En realidad esta es una cámara infrarroja que capta el calor y, y obviamente esa cápsula está, eh, como quien dice, ardiendo. La temperatura a la que llegó eh, fueron más de 1500 grados centígrados. Eh, hay quienes calculaban de que, por lo que decía Kate Tice, eh, la voz en inglés de SpaceX, eh, fueran entre, eh, entre 1500 y 1900 grados. Este tipo, lo cual da para derretir muchísimas cosas, ¿no? Ahí está. Ahí, ahí, se, ahí se, están los primeros, los primeros paracaídas de freno. Ahí se vieron. Y ahí tenemos una... Qué lástima que no tenemos imágenes interiores, ¿eh? Bueno, no, la apertura es nominal. Esto, estos son los primeros paracaídas de freno. Luego estos tiran de los paracaídas principales y abren los paracaídas principales. En cualquier momento se sueltan ahora, o sea, ellos tiran de los paracaídas principales y van a abrir los paracaídas principales. Bueno, ya se han abierto, no hay un retraso entre una y otra cámara, evidentemente, ya están los paracaídas principales ahora abiertos. So there we heard that confirmation of four mains deploying. Apertura nominal. Recuerden que había sucedido de que uno de estos eh, paracaídas en otras misiones no habían tenido una apertura nominal, o sea, en el mismo momento que el resto, ¿no? De todas maneras, dicen que ellos necesitan solo tres de estos paracaídas para, para hacer una aterrizaje. ¿no? Qué, uy, qué espectacular esta imagen, así sea en blanco y negro de, de la cámara FLIR, la cámara infrarroja. Copy 800, dijo copy 800, copia 800, 800 pies, ¿será? ¿eh? en el Atlántico en Jacksonville es donde están aterrizando. La tripulación ya está en el área esperando la confirmación para, para justamente ir al rescate. 600, 600 pies. Son 180 metros. Velocidad, la velocidad es muy posible que sean entre 25 y 30 kilómetros por hora. Es increíble que esta cápsula estaba a 27 veces la velocidad del sonido y, y, en, y en unos minutos desaceleran a, a 30 kilómetros por hora. 400. O sea, son 120 metros. El chat está bloqueado, exclusivo para miembros VIPs. Vamos a llenar el, el chat de emojis ahora, eh, justamente eh, festejando esto. Un minuto de miembros VIPs exclusivo el chat. Se viene el momento del toque. Ahí viene. Bueno, enfriar el marshmallow, ¿no? Oh, oh. Bueno, a sacudirse un poco en el agua hasta que quede paradita. 
no debe ser muy agradable luego de haber estado 15 días con gravedad cero eh, sacudirse así y, y, y moverse hacia un lado hacia el otro es como estar en una atracción de Disney ahora sacudiéndose ¿no? SpaceX recovery ship and team that you see there on your screen has been waiting for Dragon Splashdown and they're now making their way to that location. On behalf of the entire SpaceX team, welcome back to Planet Earth. <laughs> bienvenido, dice el, el, eh, Sara Gillis dice en, en nombre de SpaceX, bienvenido al, bienvenidos al planeta Tierra. Gracias por haber elegido a SpaceX para volar. Tal cual como si fuera eh, en un vuelo comercial de línea. Bueno, los problemas de comunicación que tiene esta cápsula eh, creo que van a, van a, a meritar eh, una, una gran revisión de todo eso, ¿eh? porque se escucha horrible. Bueno, lo que viene ahora es, eh, están sacando, soltando los paracaídas, eh, va a ir una tripulación, a, o sea, un marín seguramente, a asegurarla, asegurarse de que no hay nada tóxico. Recuerden que la cápsula eh, utiliza combustibles eh, hipergólicos. Ahí, está, ahí están cayendo los, los paracaídas, los drog, los de freno. <risa> Seguramente los vayan a recuperar también, ¿eh? para estudiarlos. Qué increíble, qué increíble. A ver si caen cerca. ¿No tendrán una mejor cámara, señor director? Sí, sí, sí. Wow, dice, los podemos ver por la ventana, dice eso, para que digas. Bueno, dice, eh, confirmamos que sí, que están estables. Sí. Bueno, se está, están felicitando, ¿no? Eh, Larry Connor creo que es quien está hablando. Sí. Daniel, ¿qué pasó con esa cápsula que iba a ser recuperada por un helicóptero de entrar? No, no es una cápsula, es la primera etapa del cohete Electrón de la compañía Rocket Lab. Está previsto para el 27, o se ha pasado mañana y, y vamos a transmitirlo. Eh, está prevista el streaming en nuestro canal, eh, así que eh, suscríbanse, activen todas las notificaciones y, y no se lo van a perder. Recuerden, somos el único canal que transmite en español todos, todos los eventos espaciales. Ahora, en un rato, vamos a tener una teleconferencia de prensa de la compañía Acción, donde nos van a brindar datos eh, sobre y van a aceptar preguntas. Estamos registrados como prensa, así que los esperamos también en esa teleconferencia. Eh, va a ser en cuestión de, de un par de horas y vamos a estar transmitiéndolo también en directo. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, un me gusta y si pueden compartirlo en todas las redes sociales, nos hacen un favor enorme, enorme, enorme para seguir. Gracias.